ம் வணக்கம் வேந்தரின் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்பிற்காக காவேரி ஜெகநாதன் முதன்மை நிகழ்வுகள் திருச்செந்தூரில் கந்த சஷ்டி விழா ஜெயந்திநாதருக்கு சிறப்பு தீப ஆராதனை கசவனம்பட்டியில் மௌனகுரு ஜோதி சுவாமி குரு பூஜை விழா பக்தர்கள் பறவை காவடி எடுத்து நேர்த்தி கடன் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே வினோத திருவிழா பக்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சாணம் அடித்து கொண்டாட்டம் உலக புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி யாகசாலையில் எழுந்தருளிய அருள்மிகு ஜெயந்திநாதருக்கு சிறப்பு தீப ஆராதனை நடைபெற்றது தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு கந்தசஷ்டி திருவிழா கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி யாகசாலை பூஜையுடன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது விழாவின் நான்காம் நாளையொட்டி உற்சவர் ஜெயந்திநாதர் வள்ளி தெய்வானையுடன் எழுந்தருளினார் அதனைத் தொடர்ந்து வேத மந்திரங்கள் முழங்க யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன இதனையடுத்து ஜெயந்திநாதருக்கு அடுக்கு தீபம் பஞ்சமுக தீபம் கும்ப தீபம் கற்பூர தீபம் வில்வ தீபம் இடதீபம் ஒருமுக தீபம் என ஒன்பது வகையான தீப ஆராதனைகள் காண்பிக்கப்பட்டன இந்த நிகழ்வில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று அரோகரா அரோகரா என்று பக்தி முழக்கமிட்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் வரும் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி அதாவது நாளை மறுநாள் மாலை நடைபெற உள்ளது திண்டுக்கல் அடுத்துள்ள கசவனம்பட்டி அருள்மிகு மௌனகுரு ஜோதி நிர்வாண சுவாமி குரு பூஜை விழாவை ஒட்டி பக்தர்கள் பறவை காவடி எடுத்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் திண்டுக்கல் பழனி சாலையில் கசவனம்பட்டி என்ற ஊரில் அருள்மிகு மௌனகுரு ஜோதி நிர்வாண சுவாமி திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு ஐப்பசி மாதத்தில் அருள்மிகு மௌனகுரு ஜோதி நிர்வாண சுவாமிகள் குரு பூஜை வெகு விமர்சையாக நடைபெறும் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு குரு பூஜை விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது இதனையொட்டி அருள்மிகு கோட்டை மாரியம்மன் திருக்கோவிலில் இருந்து அருள்மிகு மௌனகுரு ஜோதி நிர்வாண சுவாமி திருத்தேர் வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து பக்தர்கள் தங்களது நாவில் அழகு குத்தியும் பறவை காவடி எடுத்தும் பாத யாத்திரையாக சென்றும் நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் நாளை நடைபெற உள்ள குரு பூஜை விழாவில் நாடெங்கும் உள்ள சாதுக்கள் மற்றும் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் நான் கசனம்பட்டிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வருஷமாக பாத யாத்திரை நடத்திக்கிட்டு வரேன் கசனம்பட்டில் பாண்டியன் கேணில் தீர்த்தங்கட்டி கோட்டை மாரியம்மன் கோவிலிருந்து பூத்தேர் பூ அலங்காரத்தில் பூத்தேரில் கசனம்பட்டியார் திருவுருவத்தை வச்சு பறவக்காவடி கள்ளிக்குட்டியிலிருந்து வர பக்தர் பறவக்காவடி எடுத்துகிட்டு மாரிமுத்துன்ற ஒரு பறவக்காவடி எடுத்துகிட்டு வர்றார் முப்பத்தி ஏழு வருஷமாக நாங்கள் தீர்த்த அவசியம் பண்ணுறதுக்காக திண்டுக்கல் கோட்டை மாரியம் கோயிலிருந்து பாத யாத்திரையாக நடந்து கசனம்பட்டிக்கு போய் அங்கே போய் ஐயாவுக்கு பதினாறு அவசியம் பண்ணி அவருக்கு நாளைக்கு குரு பூஜை நடத்துறதுக்காக நாங்கள் முன்னாடியே ஒரு நாள் முன்னாடியே போய் அங்கே தங்கியிருந்து குரு பூஜை நடத்தி கொடுத்துட்டு வருவோம் மௌனகுரு சாமியை தரிசிக்கிறதுக்காக திண்டுக்கல்லேருந்து கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலிருந்து பாத யாத்திரையில் நான் ஒரு பதிமூணு வருஷமாக கலந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு முத்து முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க இந்த கிராம பொதுமக்கள் நாங்களும் அந்த ஐடியை அந்த ஐயாவை நம்பி வரதுனால எங்களுக்கு நல்லதே நடக்குது இப்போ அந்த ஊர்வலம்லாம் புறப்பட்டு இன்னைக்கு சிறப்பு பூஜை நடக்குது நாளைக்கு மூல நட்சத்திரத்துக்கு பெரிய குரு பூஜை நடக்குது இந்த மண்ணை தொடுறதுக்கு அவருடைய மண்ணில் படுறதுக்கு இப்போ புண்ணியம் செஞ்சுருக்கணும் ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி குடாம்பரம் அருள்மேகு பேரேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கு ஒருவருக்கொருவர் சாணம் அடித்து கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் தாளவாடி அருகே உள்ள குமிட்டாபுரம் பகுதியில் முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த அருள்மிகு பேரேஸ்வரர் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு தீபாவளி பண்டிகையை அடுத்து வரும் நான்காவது நாள் சாணம் அடிக்கும் திருவிழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் 
அந்த வகையில் இந்த ஆண்டிற்கான விழா செவ்வாய்க்கிழமை சிறப்பு பூஜைகளுடன் தொடங்கியது முன்னதாக பசுமாட்டு சாந்தங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு திருக்கோவிலின் பின்புறம் குவித்து வைக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து சுவாமியை ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு அழைத்து வந்தனர் அப்போது அருள்மிகு பீரேஸ்வரருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன ஆண்கள் மேலாடையின்றி கோவிலுக்குள் சென்று சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு கொட்டி வைக்கப்பட்ட சாணத்தை உருண்டையாக உருட்டி ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணத்தை அடித்து விழா கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் இந்த பாரம்பரிய நிகழ்ச்சியில் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் வாரணாவாசியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சீரடி சாய்பாபா திருக்கோவிலில் குருவார ஆரத்தியையொட்டி திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு ஆரத்தி பாடல்களை பாடி வழிபாடு செய்தனர் சாய்பாபாவிற்கு உகந்த நாளான வியாழக்கிழமை இன்று வாரந்தோறும் அருள்மிகு சீரடி சாய்பாபா திருக்கோவிலில் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்து பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர் இதனையொட்டி பக்தர்களால் காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட மலர் மாலைகளை பாபா மற்றும் உற்சவர் பாபாவிற்கு சூட்டி அலங்காரம் செய்யப்பட்டது பின்னர் பக்தர்களால் வழங்கப்பட்ட மல்லிகை ரோஜா அரடி உள்ளிட்ட ஒன்பது வகையான பூக்கள் பாபாவின் காலடியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது பின்னர் சாய்பாபாவிற்கு ஐந்து வகையான ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது அப்போது பக்தர்கள் ஆரத்தி பக்தி பாமாலை பாடல்களை பாடி பாபாவை வழிபட்டனர் மேலும் தங்களது குறைகளை நிவர்த்தி செய்து அருளுமாறு பாபாவிடம் கூட்டு பிரார்த்தனையும் செய்தனர் இந்த நிகழ்வில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் சிக்கல் சிங்காரவேலர் திருக்கோவிலில் சூரசம்ஹார விழா தங்கமயில் வாகனத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்த முருகப்பெருமான் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு அன்மிக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன சிக்கல் சிங்காரவேலர் திருக்கோவிலில் சூரசம்ஹார விழாவையொட்டி அருள்மிகு முருகப்பெருமான் தங்கமயில் வாகனத்தில் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சிக்கலில் புகழ்பெற்ற அருள்மிகு சிங்காரவேலர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது சிக்கலில் வேல் வாங்கி செந்தூரில் சம்ஹாரம் செய்தார் முருகன் என்று கந்த புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அதற்கேற்ப சிக்கல் திருக்கோவிலின் சூரசம்ஹார விழா கடந்த இருபத்தெட்டாம் தேதி காப்பு கட்டத்திலுடன் தொடங்கியது விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சுவாமி திருவீதி உலா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட தங்கமயில் வாகனத்தில் முருகப்பெருமான் அமர்ந்து முக்கிய நான்கரத வீதி வழியாக வந்து திருவீதி உலா நடைபெற்றது முன்னதாக அருள்மிகு சிங்காரவேலருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் நடைபெற்றன நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்
ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலையில் அருள்பாளித்து வரும் அருள்மிகு சுப்பிரமணியர் சுவாமி திருக்கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சென்னிமலை அருள்மிகு சுப்பிரமணியர் சுவாமி திருக்கோவிலில் கந்தசஷ்டி கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது விழாவையொட்டி தினமும் யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன அதனைத் தொடர்ந்து சுவாமிக்கு பால் தயிர் பன்னீர் சந்தனம் திருநீர் குங்குமம் உள்ளிட்ட நூற்றெட்டு திரவிய பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது வரும் இரண்டாம் தேதி நான்கு ராஜ வழியாக சூரசம் காரன் நிகழ்வு வெகு விமர்சையாக நடைபெற உள்ளது திருத்தணையில் கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாளித்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் அருள் பாளித்து வரும் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் முருகப்பெருமானின் ஐந்தாம் படை திருத்தலமாக போற்றப்படுகிறது இந்த திருக்கோவிலில் முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வானையுடன் அருள் பாளித்து வருகிறார் இந்த திருக்கோவிலில் கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கியது விழாவையொட்டி தினமும் மூலவர் முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது முதல் நாள் மூலவருக்கு புஷ்ப அலங்காரமும் இரண்டாம் நாள் மூலவருக்கு சிறப்பு அலங்காரத்திலும் காட்சியளித்தார் மூன்றாவது நாள் தங்க கவச அலங்காரமும் அதனைத் தொடர்ந்து நான்காம் நாளான இன்று திருவாபரண அலங்காரத்தில் காட்சியளித்தார் முன்னதாக மூலவர் முருகப்பெருமானுக்கு பால் பழம் பஞ்சாமிரதம் சந்தனம் தேன் ஆகிய பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மலைக்கோவில் சுற்றியுள்ள மண்டபங்களில் சமய சொற்பொழிவு பக்தி இன்னிசை மற்றும் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவை நடைபெற்றன திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் தீப திருவிழா விழா ஏற்பாடுகள் மும்முரம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன குறுப்பெயர்ச்சியையொட்டி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திட்டை திருக்கோவிலில் பக்தர்கள் திரண்டு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தனது சொந்த வீடான தனுசு ராசிக்கு குரு பகவான் பயிற்சி அடைகிறார் அதன்படி குரு பகவான் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதிகாலை மூன்று மணி நாற்பத்தி ஒன்பது நிமிடத்தில் விருச்சக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசிக்கு பயிற்சியானார் இதனையொட்டி பல்வேறு திருக்கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன அதன் ஒரு பகுதியாக தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திட்டையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சுகந்த குந்தளாம்பிகை சமேத வசிஷ்டேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் குரு பகவானுக்கு மஞ்சள் சந்தனம் தயிர் பால் இளநீர் உள்ளிட்ட பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதேபோன்று திருவாரூர் மாவட்டம் ஆலங்குடி அருள்மிகு ஆபத்சகாயேஸ்வரர் திருக்கோவில் மற்றும் சென்னை பாடியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு திருவல்லீஸ்வரர் கோவிலில் அருள் பாளித்து வரும் குரு பகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து குரு பகவானை வழிபட்டனர் நினைத்தாலை முக்தி தரும் தலமாகவும் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னிஸ்தலமாகவும் போற்றப்படும் திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழாவையொட்டி அதற்கான அழைப்பிதழ் வைத்து சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது திருவண்ணாமலையில் உள்ள அருள்மிகு அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படும் 
அதன்படி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா வரும் டிசம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி அண்ணாமலையார் சன்னிதி அருகே உள்ள அறுபத்தி நான்கு அடி உயரம் கொண்ட தங்க கொடிமரத்தில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் திருவிழா நடைபெறும் நிறைவு நாளான டிசம்பர் பத்தாம் தேதி அதிகாலை திருக்கோவில் கருவறையின் முன்பு நான்கு மணிக்கு வரணி தீபமும் அதனைத் தொடர்ந்து அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு திருக்கோவில் பின்புறம் உள்ள இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தெட்டு அடி உயரம் கொண்ட மலையின் மீது மகா தீபமும் ஏற்றப்படும் அதற்கான அனைத்து பணிகளும் திருக்கோவிலின் சார்பில் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் கொடிமரம் அருகே அமைந்துள்ள அருள்மிகு சம்பந்த விநாயகர் திருக்கோவிலில் சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா அழைப்பிதழை அருள்மிகு சம்பந்த விநாயகரிடம் வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து திருக்கார்த்திகை தீப திருவிழா அழைப்பிதழை கோவில் இணை ஆணையர் ஞானசேகர் வழங்க திருக்கோவில் சிவாச்சாரியர்கள் அலுவலர்கள் ஆன்மீக பக்தர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் பெற்றுக் கொண்டனர் ஈரோடு திண்டல் மலையில் அருள் பாளித்து வரும் முருகப்பெருமான் மற்றும் அருள்மிகு இடும்பன் சுவாமியை வேண்டினால் திருமண தடை புத்திர பாக்கியம் உள்ளிட்ட வேண்டுதல்கள் நிறைவேறுவதாக பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் கொங்கு மண்டலத்தின் மத்திய பகுதியாக கருதப்படும் ஈரோட்டின் மைய பகுதியில் உள்ள திண்டல் மலையில் அருள்மிகு வேலாயுத சுவாமி திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவில் அருணகிரிநாதரின் பாடல் பெற்ற நூற்று எழுபத்து எட்டு கோவில்களில் முக்கிய திருக்கோவிலாகும் இடும்பன் தனது தாய் தந்தையரை காவடியாக சுமந்தபடி பழனி மலைக்கு முருகனை தரிசிக்க செல்லும் வழியில் இந்த குன்றுக்கு வந்ததாகவும் பரமன தனது பெற்றோரை சுமக்க முடியாததால் மனதில் முருகனை வேண்டிக் கொண்ட போது காட்சியளித்த முருகன் இடும்பனை இங்கேயே தங்க சொல்லி உத்தரவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இங்குள்ள இடும்பனை வணங்கி பக்தர்கள் தங்களது வேண்டுதல்களை வேண்டுதல்களை கோவிலில் முன்வைத்தால் திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடைபெறுவதாகவும் புத்திர பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைப்பதாகவும் பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் திண்டல் மலைக்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் அங்குள்ள அரச மரத்தடி விநாயகரை சேவித்தும் மலையடி விநாயகர் முருகன் மற்றும் இடும்பன் சுவாமியை மனமுருகி வழிபட்டனர் இடம்பர் பெருமான் தன் தாய் தந்தையரை முருகப்பெருமானை காட்டி விற்பதற்காக சேவித்து வைப்பதற்காக தன் தாய் தந்தையரை உரி என்று சொல்லக்கூடிய காவடியாக சுமந்து வந்து முருகப்பெருமானை நோக்கி பழனிமலை செல்லும் வழியிலே இந்த குன்றுக்கு வந்ததாக புராண வரலாறுகள் நூல்கள் எல்லாம் கூறுகின்றது வேலாயுதம் என்று சொல்லக்கூடிய பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களாக இதுவும் ஒரு ஸ்தலமாக விளங்கப்படுகின்றது இத்துடன் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் இறை செய்திகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்